Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo d'exploration de la quatrième dimension grâce à l'outil TACAD. Dans cette vidéo, je vais vous parler de chiralité en trois dimensions et de rotation en quatre dimensions. Donc, un objet est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. On va tout de suite partir sur un exemple donné par Wikipédia qui est cette image. Nous voyons que ces deux images sont symétriques par rapport à une droite ici. Donc dans le plan, cet objet, on ne peut pas le transformer en celui-ci grâce à des rotations ou des translations. On est obligé de faire une symétrie. Une autre façon de voir, de transformer cet objet en celui-ci, est d'utiliser la troisième dimension. Donc ici, nous considérons que ce n'est pas une image en plan, à plat, mais une représentation, une image en trois dimensions, et nous faisons tourner cette image autour de cet axe-là. Et grâce à cette rotation en trois dimensions, nous obtenons le symétrique. Donc nous voyons qu'une rotation en trois dimensions permet de faire une symétrie dans le plan. Alors, ce phénomène a été très bien expliqué par euh, Gérard Villemin sur son site Topologie et Dimension, donc sur la page Topologie et Dimension, qui parle de la quatrième dimension. Donc, il y a une petite introduction qui peut être assez intéressante sur un site très bien fait, et il donne l'exemple des mains en miroir. Donc, c'est ce que l'on a vu avec le, le nœud. Cette main peut être obtenue par celle-ci grâce à une rotation en trois dimensions. Par contre, une main, en faisant, Gérard Villemin fait une extrapolation au niveau d'un objet en trois dimensions, une main droite ne peut pas se transformer en main gauche dans notre espace. Pour cela, il faudrait faire une rotation en quatre dimensions. C'est ce qu'il a commencé à présenter grâce à ce système de gants, où il évoque la quatrième dimension grâce à ce retournement. Donc nous allons essayer, grâce à TACAD, de mieux visualiser ce passage de la dans la quatrième dimension pour transformer un objet chiral en trois dimensions dans, un, dans son symétrique. Un autre, un autre site sur lequel on peut voir ce phénomène, c'est sur le site Savoir, Savoir sans frontières, avec la bande dessinée Le Géométricon de Jean-Pierre Petit. Donc nous allons directement à la page 60. où Jean-Pierre Petit reprend cette analogie d'un objet qu'on tourne en trois dimensions, à plat, et lui évoque plutôt la question du tire-bouchon. Donc vous, nous voyons qu'un tire-bouchon, en lui faisant une rotation en quatre dimensions, on obtient son objet miroir. Alors, comment voir ça avec l'outil TACAD Donc nous ouvrons l'outil, Viewer, et nous allons charger... Le premier exemple, Chiral. Alors, pour cet exemple, j'ai pris ce qui me semblait le plus simple, qui est juste une représentation des axes en trois dimensions. Donc, nous voyons ces trois cubes qui représentent les trois axes X, Y et Z. Et donc, c'est un triangle orienté. Pour pouvoir lui ma le manipuler en quatre dimensions, je lui ai donné une épaisseur. Et arbitrairement, on, comme j'ai utilisé des hypercubes, chacun de ces cubes, donc ici c'est creux, chacun de ces cubes a donc une épaisseur suivant l'axe W. Donc, nous avons maintenant cet objet en quatre dimensions, dont une des projections est chirale dans un espace de dimension 3. Et nous allons faire tourner cet objet autour de l'axe rouge et vert. Donc nous allons le faire tourner comme ceci. Rotation, rouge et vert, angle de 15 degrés. 
voilà, nous avons commencé à faire basculer l'objet. Donc on voit le basculement sur les différentes projections. Ici, de façon logique, comme on l'a vu dans la première vidéo, cette projection s'est un petit peu élargie, puisque nous travaillons en projection. Donc on continue. Nous voyons le cube bleu qui commence à rentrer dans l'objet. Voilà, nous avons fait une rotation de 90 degrés. Les trois cubes sont maintenant alignés. Nous allons poursuivre la rotation. Le cube bleu ressort de l'autre côté. Donc ici, nous avons fini la rotation. Nous, nous sommes passés, le cube bleu était au-dessus, il est passé en dessous. Et nous voyons donc que dans cette projection, nous avons obtenu le symétrique de notre objet initial. Donc nous voyons bien qu'une rotation en trois dimensions d'un qu'une rotation en quatre dimensions d'un objet de dimension 3 permet d'obtenir son symétrique. Donc alors on peut le faire avec des angles un peu plus importants que ce soit moins lent. Ok. Donc, ce que l'on a vu maintenant avec un objet très simple, nous allons pouvoir le voir avec un objet un petit peu plus compliqué. Sur Wikipédia, certains exemples de chiralité sont liés à la chimie. Donc, deux énergiomères, donc ce sont deux symétriques. Donc, nous allons prendre un exemple qui est l'acide tartrique, qui a été exploré par Pasteur, avec ici une forme lévogyre et une forme dextrogyre. Nous allons... Nous avons fait une représentation un petit peu simplifiée de cette molécule, avec des cubes, des hypercubes d'ailleurs, plutôt que des sphères, mais nous retrouvons ici la forme de l'acide tartrique, ici. Toujours, il a toujours fallu lui donner une épaisseur en quatre dimensions, donc j'ai toujours utilisé des hypercubes, et je les ai tous laissés alignés, pour plus de simplicité. Et pareil, nous allons faire une rotation dans la quatrième dimension, toujours sur cette, euh, ce plan-là. Et nous voyons que d'une forme lévogire, nous passons à une forme d'extrogire. Voilà, une simple rotation en quatre dimensions a permis d'obtenir le symétrique de notre molécule. Nous allons prendre un dernier exemple. Ça nous fera trois exemples pour préciser ce, montrer ce phénomène. Donc Wikipédia parle de la chiralité des nœuds avec le nœud de trêve. Donc là, nous l'avons vu avec sa représentation en plan et nous allons pouvoir faire une représentation en trois dimensions de ce nœud de trèfle. Alors, hop. Donc nous avons ici notre nœud, représenté en trois dimensions, et qui est donc la projection d'un objet en quatre dimensions. Donc nous pourrons voir dans une autre vidéo d'autres phénomènes sur les nœuds. Nous allons pour l'instant surtout nous intéresser à la chiralité. Donc ici, notre nœud, donc nous voyons bien sa forme ici. Et nous allons le faire tourner, par exemple, suivant l'axe rouge et violet. Rouge et violet. Nous voyons bien cette rotation-là. Quarante-cinq degrés, quatre-vingt-dix. Voilà, nous avons pu suivre ici la rotation. 
et nous retrouvons notre nœud qui s'est transformé en son symétrique. Donc nous avons les deux énantiomères qui sont obtenus uniquement avec une rotation en quatre dimensions. Voilà, donc c'était euh, un des usages de cet outil TACAD, c'est de pouvoir manipuler des objets en trois dimensions au travers de la quatrième, et donc de montrer comment une euh, chiralité en trois, en, trois en trois dimensions peut très simplement euh, se résoudre par une passe un passage en quatre dimensions. Merci, bonne journée.